Мастерма, кормит студентер, бгунга бизнес карастрат, тахр в мус, волгорта, гасрла, каллар, археология. Бул тахр птаб, жоспар, бойнча, турцер, бойнча, гарастрат, бамс, явный вол, Алтенчая Жазба дирек көздеріне қарағанда, 13-ті Қазақстанда 6-ті және 9-ті ғасырларда 6-ті қала болған, олар ә, Ақ өзендегі қала деп атылған, яғни олар Испиджап, Шарап, ә, Будухкент, Успабаникент, Отрар мен Шауар. Бірақ та археологиялық мәліметтер бойынша олардың саны 30 шақты болған. Дирек көздерінде 13-ті бат шетсуда 21 қала атылат, ә, олардың арасында ең ірлері Тараж, Жамуқат, Атлақ, Кулан, Мерке, Аспара, Суяб, Навакет ә, болып таулат. Ә, жалпы қалаларға археологтар мәдени қабаты 6-9 ғасырларда қамтайтын және қаланың белгілері бар ә, топографиялық ерекшелік көлемі, археологиялық жадыгерлер, географер ғорналысу жағдайы, Жадай Бонча и Скиркстир Жадхазат. Жал по Каларга Теннахта Геометриал Жоспар, Аульдинак, Хорлост Мугортал, Уортал Тана Бастаун Гурситит, Казба Гизинди, Манич, Шити Накилингин Заттардан, Холунир Ульндирн Кизи Судди, Каларга Теннер Сиоптал, Адити, Калар Сауда Жанни Стратегия Алшаган, Холайла Жилиоди, Немеси Шаган, Аудан Дармин, Обус Сарвортал Мдаурнасхан. Сонымен қатар аталған белгілеріне қарай, қалылар классификациясын жүргізуге және оларды астаналық әрі қала деп орташа шағын деп бөлуге болады. Айталық 13-ті Қазақстанда астаналық қалылар олар Испиджап, Отрар, ал 13-ті Патыш жетсуда Тарас, Навайкен, Суяп қалылар олып табылады. Жалпы қала мәдениетті орталықтың бірі болған 13-ті Қазақстанда отырықшылық пен егіншілік тәстері сақ және қауыншы отырар қаратау мен жетасар мәдениетінің археологиялық мәдениеттерін қалдырған қалылар дәуіріне баста олады. Олар егін мен мал шаруашылықтары, ақша айналының шектеулігі тән болып таулады. Бұл мәдениеттерін ерте қонсар отырар төбе, Оқсыз, бұзық, мардан кейі, құйрық төбе және тағы басқылары. Онсты Қазақстан орта қазырлы қала ескеркішіне негіз, негіз болған. Бұл мәдениеттен үй құрлысы қыштыстарын жасау, тұрғындарын рухани дүниетанып дастыры ерте феодализм кезінен де ә, сақталады. Онстук бат шетсуда қалларын қалыптасуы бір шама басқа жолда дамыды. Мұнда онстук қазастан дағдай отырықшылық пен егіншілік тәстерлері дами қойған жоқ. Бұл шаруашылығындағы мал өсіру басын болған сырдариялық мәдениетіне ен шеткі аймақтар еді. Қаллар мен қалалық мәдениеттерін дамында жібек жолы арқылы жасалған сауда маңыздыр ойлат қарат сол кездері. Қаллар сауда жолдарын бойларында орналасқан, бірақта сауда қала дамында маңызды фактор болғанмен қаллар әкімшілік бейлік қолуынер мен рухани мәдениет орталығы секілді функция атқарған жоққа шығара алмаймыз. Жалпы, біздер... Позднее, я не знаю, что 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 я не Жалпы директеры тау итегендегі бейдеулерде жанадан ә, жамей шлагу және де манкет қалылары атала бастайды. Сол кезде арста, ә, арстын орта ағысы да орталығы Успаникет болған кенже окры ғырлад. Фараб окрынде отырардан басқа жаны астана кердер, ә, висит және бұзық қалылары қалыптасад. Шауғарда ясы және ә, шағыл жаң қарна қарашық және шурк біржелерде сурей қалылары ә, пайда олады. Дерек көздерінде алға шерет әрі сауран қаласы сонымен қатар сырдар ән түмеге ағысындағы сығанақ, яңге кен, жент, асанас, ә, баршын кен Каратаун солдат квитхилиранди Балач Бимбирукет Сардариан Уортагасанда Суткин Халлара Хорн Тибетиани. Сардариан Туминга Арсмин Каратаун Тирский Биткилиранди Халларн Халптусу Урдису Милинчи Шахшандайцит. Усувахтарда Рабат Таргалптасат. 
жалпы рабаттар көлемі қалаларын аумағы ұлғая түскендігін көрсетеді. Мәселен, отырадағы рабаттың көлемі 170 гектарға дейін жетті, ал бұрын ол 5-7 гектардан аспаған еді. Әрине, бұл цифрлардың кен көлемде қазу жұмыстары жүргізілген дейін түпкілікте деп санауға болмайды, бірақ рабаттардың аталған шекарларын нақ осы 9-12 ғасырда қалыптасқаны даусыз бұл Ақтөбе 2 баба ата құйрық мардан күйік еспеджа бұн жағалығындағы бұзықта және тағы басқа қалылардан анық біліп тұр. Жалпа қалылар аланын салыстыру ескерткіштері де үш топқа бөлуге мүмкіндік берет. Біріншісі жалпы аумағы 30 гектардан асатын қалылар керет. Бұл топтағылар облыс жекелеген еліктер, орталықтар немесе жайғаны әрі қалылар болды. Екінші топтағы қалылардың аумағы 15 гектардан 30 гектарға дейінгі жерлер. Оларды орташа көлемді қалылар деп сонау қолады. Үшінші топты қалылары өте көп қала жұртын қалдықтар олып таулады. Жалпы жетісі Жазба дерек көздері бұрынғы 21 қаланың орына 26 қаланың ата көрсетет сол көздері. Айта кететін жайт, бұлар жанадан қалыптасқан тала заңғарындағы жекіл, бауы, шөлжі, табаккет, көл, кенже қаларының есебінен артып отыр. Шу аламдағы баласығын сол көзде астана ғайналады. Солтүстік шығыс жетсуда 9-13 қасырлардың басында қала мәдениетін жаны ауданы қалып тасат. Егер 9-13 қасырларда солтүстік шығыс жетсудың бүкіл аумағында оңғана қала болса, 11-13 қасырлардың басында оларын саны жеттікте дейін көбейген. 10-13 қасырдағы директер үле аңғарын сол жақша оғалымында орналысына екі қала, яғни талхиз, қазақша атауы талғар және лабан қалылары туралы қабарлайды. Орта ғасырлық авторларын мәліметтеріне қарғанда 11-13-ші ғасырлық кезінде мұнда тұрт қала мен алты әрі қалашықтар болған. Сол түсік шығыш жетісі түркілдерін аумағын салыстыру мен қалыларды түрт топқа жүктеуге мүмкіндік берет. Біріншісіне аумағы 30 гектардан асатын қалылар еңген, бұлар көп қабатты ескеткіштер, мәдене қабыттар қалымдығы 2-3 метрге дейін жетсе, тіпті ғодан да асат. Қазба кезінде түрлі керамика, шыны, мәнеет, қолонер шебарханалары мен өндірістік күл қоқыстарын табылу, мұнда қолонер мен сауданы дамығандығын аяқтайды. Бұлар Антоновск дүнгене шілік секілді әрі қалылар мен астана орталықтардан қалылды. Екінші топқа ауданы 10-нан 30 гектарға дейінге жетін Талғар, Сүмбе мен Ақмолла қалылар кірет. Талғар, Талхиз бен, Сүмбе, Лабан мен жалпы салғастырылады. Озақ жылдарға созылған қазба барысында қол өнерін дамыған анықтаған сондая көп деген шетелік заттар табыла бастаған. Үшінші топта қалыларының қақпалық бекіністер көп деген мұнаралар орны мен жұқа мәдене қабат анықталады. Бұл топтағылаға баспана немесе қалалық ставка ретінде білгі бұлат оған алматы, лавар, қапал, ақтам, арасын және тағы да басқа қалашықтар жатқылады. Төртінші топта қалылар аумау 30 гектардан аз, оларға тұрғын үй дуалдарын үшкі жағында орналасуы үшкі ауланын болу өтен, әле қалылар жұртының бұл тоғы бұрынғы көшпелер мен жарттай көшпелердің ауылдық қонстары деп санауға тұғылардың кейбірлері керуін сарайларда болуы әбден мүмкін. Тағы да бір қарастыратын кейінгі қарастыратын ғасырлары мезіндері 13-ші және де 15-ші ғасырларда қалан мәдени топ қолат жалпы. Осы 13-ші 15-ші ғасыр дүн бірінші шартысында 13-ші қазастанда қалылар саны 22-ке дейін 14-ші ғасырдың екінші шартысы мен 15-ші ғасырдың бірінші шартысында 16-ға дейін қысқарат. 13-ші ғасырда талас алтауын беткенде қалылар қанырақ қолат тек сайрамда ғана адамда тұршылы етет. Арсықтың орта ағысында кенжемен салғастырылатын шортөбе қаласында отырар оазисінде отырар құйрықтөбе бұрынғы бұзық пен бейсетші атылған шілік пен зерну қалыларында да адамдар өмір сүре бастайды. Жалпы Сырдарян орта ағысындағы ауданда жағдай бір шама жақсы олады. Мұнда Уазистың жаңа орталығы ясы өркенде бұрынғы Астана шауғар құлдырай бастайды. Жаңа жерге көшерілген қарашық 
қалашық, сонда қарнақ шаға, иқан қалаларында да адамды өмір сөз жатат, шалпы сауран қаласы да өз орнан алмастырат, оған қазір дәл осындай атылатын қала жұрты сайкес келеді. Сырдарян сол жағалауындағы артық ата қаласы қанырап қалғанымен қасынан жаңа қала бұзық қой көтерет. Ал шашпен шекарадағы сүткен ке адамдар әлі де өмір сүріп өмір сүрін тоқтатпайды. Шапқыншылыққа қарамасыстан сығанақ пен ашынас қаларында өмір қайтадан жалғасын табады. Осы кезде үскен пен баршын кен тіршілігімен белгілі осы ал ақ қорған қаласы алқапқа кейіннен танымал бола бастайды. Қаратаудың Сол түстік беткенде қалылар жақсы жағдайда олады. Олар паркент, соғылкент, құмкент, ұрсоған созақ қалылар дерек көзер бойынша да жақсы танымал. Он түстік батыс жетісуда қалалық мәдиенді үшін ауыр жағдай қалып тасқандығын жазба дерек көзер мен археологиялық материалдар айғақтайды. Он үшінші қасырда мұнда шапқыншылық қарсандағы белгілі 27 қаланы оны ғана 14-ші қасырда жетеуі ал 15-ші қасырын басыс кезінде 5-ші оғана қалады. Қалашықтар саны 40-тан 14-ке 14-ке кейін оны 4-ке дейін азайыд. Қалалық өмірін жалпылам аясында тараз бен жана талаз қалыларын азда бөркенде ол байқалай тараздағы мәнет сарайы жана мәнетінің қарықында түрде жалпы шығара бастайды. Он үшінші қазірдің бірінші жартысында сол түстік шығыс жетісу қалылар үшін бір шама жайлы олады. Он үшінші қазір ғортасында дерек көздерінде түрт қала мен бір қоны сатылады. Бұл вақыттарда дерек көздерінде жалпы талхиз мен лабан атылмайды. Рубрук мәліметі бойынша лепсі қаласы мен салғастырылатын нестариянды қонысы пен көктума қаласы мен сайкестеретін ғобыс орталығы белгілі олған ғайтон бір жолында үшерал қалашығы мен салғастырылатын илан балық қаласы атылған. Соны мен ең алымен археологиялық материалдарға сүйеніп 14-ші қасырдың бас кезінде сол түстік шығы шетістуі қалалық мәдинет күйреген деуге олады. Және соңға қарастыратын мерзін бері ол 15-ші қасырдың 2-ші жартысы мен 17-ші қасырдың бас кезіндегі, 18-ші қасырдың бас кезінде қазақстанның қалалық мәдинеті. Жалпы Қазақстан тарихында қарасылы бұтырған кезен ғосының алдындағы кезеймен салыстырғанда жазбаса деректемелерді едәуір толық баяндылған. Жазбаса деректемелерді қалылар бірінші кезекте Ясы Түркістан ғотырар сығанақ, сауран, созақ, сайрам қалылары өмірінің кейбір жақтары туралы толық түсініктеме беріліп беткен. Осының алдында уақытмен салыстырғанда деректемелерде айтылатын қалылар саны жалпы 20-ға дейін ал мезгілі 15-ші ғасырдың екінші жартысы мен 18-ші ғасырдың басы деп белгілінетін қала жұртың 23-ке дейінгі азайып беткен 15-ші ғасырдың екінші жартысында жазбаша деректемелерде енді солтүсті қараутауының ұрыс соған сол кент құмкент қалылары аттар кезіпейді. Осы қалылар деп санылатын қала жұрттары археолог зерттеулерінің көрсеткенде 15-ші ғасырдың аяғы мен 16-ші ғасырдың басына қарай бос қалады. Сырдарян төменгі ағысында жан қала, қызыл қала, қала жұрттары бүгінде бұзық төбе, орта Сырдарияда құйрық төбе мен оқсус қала жұрттары тіршілігін тоқтатады. 16-ші және 17-ші ғасырлардағы саяси экономикалық өмірінде Сырдариян сол жақ жауғында арқу құжан аққорған үскен қалар маңызды рөл атқарады. Қаратаудың сол түстік беткендегі сайрамыны маңыз артат, Ясы Түркістан бүкіл ғонсты Қазақстан дәрежесіне дейін тез арада көтерет. Мұнда әмір тевірін бейрағы бойынша Ахмет Тястауи қабырын үстінен кесенен тұрғызып қала аймақтың респей идеология орталығына айналғанан кейін қаланы қауыр төскен ойқылат, сол кезден бастап қала өлкенін темір ұрпақтары, шайбани ұрпақтары әкімберін Соңғы орта ғасырлар қалыларының топографиясында Хисар қаланың дуалмен қоршылған орталық бөлігімен қала түңдіріндегі аудандар айқын аңғарылады. Жалпы Пукатченкован айтуын анықта өнші Хисар дегеміз олар қаланың қалық тұғыз тұратын үкіметтік үйлер, қазармалар, күмбезді мешіт басты, базарлар мен қолонер шебер қаналары қалан негізгі топтарын тұрғын үйлері шоғырылғаны бейкінісінің бөлігі деп атайды. Кейде Хейсардан қосымша бейкінісі бар цитадел қала айқын байқалады. Мұндай бейкінісер Ясы Түркістан сығана қараспан сүткент аққорған топографиясында да тәм болады. Дуал Хейсар сұртында құрылыс үздері бар аумақ қала түңіріндегі ауылдық өңір болған және де кейінгі этнографиялық материалдарын дәлдеңінде оның өмірі Хейсарының өмірінен қаланың өз өміріне күрт ерекшелінің байқалады. 
Онсты Казахстан сон орта ғасырлардағы қалар көмінесе дүнгелек сипаттағы монголдарға дейінгі жоспарлау негізі салынып отырған. Ал дастыр бойынша түк бұрышты етіп жоспарланған қалар онын кейін кезе сақтап қалған. Бұл мысалы Сайрам қаласында қаласының байқауға болады. Жазбаша директемелерінің авторлары пашысы қала деген шақар термен Қазақстан қалалар жөнде серек қолданады. Ол термен уалиятын әкімшілік орталығына дуалымен қошталған әрі елді мекенге қоса қолданылған. Мұндай термен сайрам мен Түркістанға қатысты ғана қолданылған. Уалият орталықтар үшін ясы, сайрам, отырар, сауран, сығанақ, созан үшін қала термені пайдаланылған. Неғырлым шағын елді мекендер арқып пен құжан кейден нақ сол термені мәкті аталған. Барлық қалаларға қалашық шағын мекенді білдіретін бала да орын егіншілік қонысты білдіретін маузи термендерде қолданған. Қалаларын әрқайсы тарихи мәдемен аудан үшін сайрам талас алатауын етегі өнір үшін отырар арыстан төменгі ағыс үшін сауран сырдалиян орта ағыс үшін сығанақ сырдалиян төменгі ағыс үшін ағыс ұза қаратауын теріске беткелі үшін дәстүрлі орталық болады. Басқалары басқалары қалашықтар статусы мен емденет жалпы жазбаша дерек көздерінде қарағанда сол уақыттарда қалаларда қалашықтарда аграрлық сепатта оған сонымен бірге олар ауылдық селулық қонстар деп есептеуге дұрсымес себебі оларға қолынерме сауда тән болып табат тіпті аумақ ең шағындарда көшпілдер мен мәдейін экономикалық байланыстарын өзіндік орталығына кейін уақыттарда айналып кеткен болатын Жалпы осы орта ғасырдағы Қазақстан жеріндегі қалларын археологиясы бойынша лекциямыз осы баршамызға рахмет.